Il suo Kim che è un serpente con più teste. I suoi veleni non finiscono mai. Dopo la bomba di amianto rinvenuta nel sottosuolo è stato accertato anche l'inquinamento della falda acquifera. A rivelarlo sono stati responsabili del progetto di bonifica e del piano di caratterizzazione del sito che stamane sul caso si sono riuniti per una conferenza di servizi a Palazzo di Città. Cloruri e idrocarburi accettati dai tecnici nella falda. Il comune a seguito di quanto emerso ha disposto delle analisi urgenti per individuare la sorgente inquinante, cioè stabilire se la fonte dei veleni è all'interno dell'isochimica, fosse all'esterno l'inquinamento riguarderebbe tutta la valle del sabato. Ad avvelenare il corso d'acqua potrebbe essere stato anche lo scarico dei solventi utilizzati per la scoibentazione delle carrozze imbottite di amianto. Sull'ulteriore attentato all'ambiente si sono confrontati Regione, ARPAC, Provincia, ASL e l'assessore all'ambiente del Comune di Avellino, Augusto Penna. Il piano di caratterizzazione elaborato dal Comune e validato dall'ARPAC eh, è stato approvato, sono stati approvati i risultati di questa caratterizzazione che abbiamo portato avanti nei mesi, nei mesi scorsi. Eh, che cosa è venuto fuori? È venuto fuori ehm, che, come già Uh, preannunciato uh, nelle, nelle scorse settimane, oltre a ciò che era presumibile, cioè alla presenza di amianto anche interrato e eh, voglio ricordare che rispetto a, quanto, a quali erano le conoscenze precedenti abbiamo uh, individuato altre due aree interrate in cui è contenuto amianto eh, per un totale di circa 360 metri cubi che quindi va uh, in qualche modo o smaltito o, o messo in sicurezza. Oltre a questo, dicevo, eh, dai risultati della, della caratterizzazione è venuto fuori che le acque eh, del sottosuolo all'interno dello stabilimento isochimica, prelevate in quattro punti all'interno dello stabilimento, contenevano degli inquinanti, essenzialmente idrocarburi e eh, tetraclorometano. Uh, rispetto a questi, a questi inquinanti, quindi la conferenza dei servizi ha stabilito che eh, si eh, procedesse ad un'analisi di rischio e ad un ulteriore approfondimento per capire eh, la sorgente di questi inquinanti, cioè eh, essenzialmente se la sorgente è interna all'area di isochimica e pertanto oh, nel progetto che prevede la bonifica del sottosuolo va uh, considerata una cinturazione per, per abbattere questo, questo, questo inquinante, quindi se la sorgente è all'interno va eliminata la sorgente, se la sorgente fosse eh, all'esterno chiaramente è necessario oh, per quanto riguarda i chimica cinturare l'area e quindi far sì che il sito sia poi protetto da questi inquinanti, per, eh, però porrebbe una serie di interrogativi sul, eh, su tutta quella che è l'area di Piano Tardi, quindi noi ci auguriamo che, di individuare la sorgente all'interno dell'area, per far ciò è necessario fare ulteriori approfondimenti. In ogni caso il progetto di bonifica va avanti.